Hej, cześć, siema wam wszystkim, tutaj ja, Dermanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Was Dusk Falls. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku byliśmy jako Jay u Vanessy po tym wypadku. Tym razem udało nam się już doprowadzić do tego, żeby Vince przeżył, także to przynajmniej dobrze wyjdzie. Też generalnie podjąłem u Vanessy praktycznie takie same wybory jak wcześniej, dlatego że no chciałbym ją mieć jednak dalej. Wydaje mi się, że jednak tutaj gdybyśmy wymknęli się po prostu z jej domu, nie mielibyśmy do niej kontaktu i po prostu jej by tam dalej nie było, a jednak chciałbym zobaczyć kiedy nie zwalimy z nią trochę relacji tam dalej. E, dlatego też takie wybory, a nie inne podjęłam. A tymczasem wracamy do Asha, do chatki w lesie. Jay! You in there? Ale wpierw, jakie opcje mam? Możemy ukryć się w szafie, pod łóżkiem, za drzwiami. A, dobra, ukryjemy się w szafie. Wiem, że to nie jest za dobra opcja, ale chcę wam pokazać tą scenę. Wake up and hang these bush tails in the pantry for me. Jay? Damn it, I'll do it myself. Uh. Son of a bitch! Uh, uh. Come here! Uh. What the fuck are you doing here? Huh? Speak up. I don't know where I am. I just want to go home. And you just happen to stumble across my cabin. Oh. Don't you hear about this place? Huh? Who told you? A friend. He's in my class. He said there was a fortress near a shark tooth shaped. Fortress? There's no fortress here. There's nothing here. This place don't exist. I reckon there's only one reason you came here, and that's to steal my stuff. I was just looking, but I didn't take anything. Looking, snooping, it's all the same thing. Where are you from? Uh, well, well, my mom is half Dene, half Maori. You dumb shit. I was asking where you lived. Never mind. And this mom of yours, does she know you're here, thief? No. I sneaked out without telling her. She doesn't care what I do anyway. And I'm not a thief. I caught a kid trying to steal from my wallet once. Got my knife under his chin. A knife just like this one. Please don't. Why? What do you think I did to him? You, you set him free? You think I let him off the hook? Kids don't learn if you don't teach them. Told that boy I was gonna cut him loose after I cut a piece off him. But seeing as I'm a reasonable man, I let him choose which, finger or ear. Now it's your turn. Choose. Eee, no dobra, kurwa, palec, whatever. Tej sceny nie widziałem takiej tego tyle outcomu. Finger, huh? That's exactly what he chose. That's when I see tears coming. So I tell him, there's no greater shame than stealing from your own father. And as he was my eldest son, I was gonna teach him some respect. Now that may sound harsh, but it's no different to how my pappy taught me. And afterwards, I said, you'll thank me for it. He never thanked me for it. Instead, he started to cry for his mama. So I let him go. Pa? Hey, Pa! You in there? Listen good, you little fuck. You know what'll happen if I see you here again. So run home to your mama and never look back. Now run, meatball. Faster! Before I change my mind! Pa, oh, what are you shooting at? 
No dobra, powiem wam, mój brat miał podobną wersję tej sceny, bo też się dobrze nie ukrył, właśnie w tej szafie się schował, ale trochę inaczej to wyglądało, bo tam inne wybory yes. podjął. Yes. A road. Oczywiście będziemy mieli jeszcze motyw pewnie wpadnięcia do tej dziury, tutaj za chwilę, o właśnie, także trzeba się stąd będzie jeszcze wyharaskać. Ale zanim to, to chyba wracamy do Jaya? Nie, okej, okay, dobra, to tylko... Była symulacja stracenia przytomności. Ok. Adventure camp? Hope you and your boy have a great trip, Miss Wulema. He's gonna be so surprised. That's today. Oh, Mom. Jestem ciekaw, co się by stało, gdybym tutaj zwalił kutę. Nie będę tego próbować. Oh man, I really, really don't feel good. Myślę, że kiedyś na pewno sobie zrobię playthrough, w którym po prostu zwalę wszystkie kutę, jak się da po kolei. Ale do tego czasu róbmy to na razie dobrze. Podejmujmy po prostu, że tak powiem, fabularnie inne wybory. A, dobra, znowu spamimy lewy. Pewnie jakiś swipe, tak jest. I wychodzimy. Z tego dołu. Nie wiem, jakim cudem za chwilę będzie mógł aż iść, ale... Szczegóły. I dało się stąd chyba nie wyjść, bo tu mieliśmy jakiś wybór. Co ciekawe. No dobra, spoko. Ash! Boy, I got half the sheriff's department looking for you. Tell my mom. I'm sorry. Now hold on. You tell her yourself. You okay? Jesus, what happened to you? I was... I was looking for the fort. Ash, what are you talking about? What happened to you out there? Ujawni chatkę, let's go. To, co czuję, będzie miało potężne znaczenie gdzieś tam dalej. No, zobaczmy. It was... There was a cabin. I... I saw... I saw a man. A poacher, I think. Poachers. They're he... poachers. Okay, Ash. Okay. We'll check it out. It's all right. It's all right. You're safe now. Ash. Ash. Easy, easy. Hey, I got you. We're gonna get you to a hospital. Za ujawnienie lokalizacji chatki dostałem właśnie achievementa. Także no cóż, jestem bardzo ciekaw, jakie to będzie miało reperkusy. Zapewne gliny e, pojawią się tam w momencie, kiedy będzie tam Jay, e, Taylor i e, Sharon. Albo nawet już teraz za chwilę, albo chatki w ogóle nie będzie, kiedy Jay tutaj dojdzie. Albo będzie obstawiona. Nie, dobra, póki co jest bezpiecznie. Na to by wychodziło. Lucky to get over the highway, much less the border. They'd be looking everywhere. Well, you got a better plan? Cause I don't. Jay! Oh God, I thought I lost you. When I got out of the car, you weren't there. I thought I was, I thought that was it. It was that freaking helicopter. We circled back, but the cops were... I can't believe you survived. What were you thinking, sneaking up on us like that? Were you followed? I know how to cover my tracks. You got some kind of plan? Beginnings of one. 
Dante's got an account number in that little black book. If it's what I think it is, That's then... for later. First, we need to get to Canada. Canada? Cops are gonna be all over the southern border, so we head north. You hate the cold. Don't worry, Jay. I got your back. You know that, right? I got yours too. You're my brother. Good. I'm gonna take first watch. You two get some rest. We got a long day tomorrow. No póki co żadnych zmian tutaj nie ma, generalnie za bardzo. We're not going to Canada. We're going to Texas. I know a guy in Eagle Pass can get us across the Grand. So, why'd you tell Jay North? Cause he ain't coming. First thing tomorrow, I'll send him to Kanab. Say he's our scout. By the time he gets back, we'll be long gone. No, I am not doing that to him. Ain't it bad enough we lost Dale? Hey, you think I want this? That I want any of it? <sighs> we both know Jay was never exactly your favorite. But I still looked out for him, didn't I? All I've ever done... I did for this family. Worked my butt off since I was 14. Been protecting you from Pa from when I was old enough to hit him back. Hell, I barely even had a life of my own. I was so busy dealing with everyone else's. For 25 years, it's always been me. Who takes it on the chin? Tyler the eldest, the responsible one. Well, enough's enough, Ma. I ain't going down with the ship. There's two seats on that motorcycle, not three. And Jay ain't getting one. What are you doing? Leaving. Uh, this is crazy. I'll stay. You two go. You'll never survive out here alone. But Jay will. He practically lives in these woods. I don't care. I'll die here if I have to. Nuh-uh. We're all gonna make it because Jay's gonna do the right thing and stay. You be the one. I don't want to be alone. Oh, come on. You love being alone. You've been running off alone ever since you learned to walk. Besides, you owe us. Owe you? You heard me. You're the one who stole that goddamn book. I didn't know. Exactly. Because you're always in your own goddamn world. Pa, he treated you like you were some golden boy. But you've been lost in your daydream since the day we took you in. What? Your real mom should have done us a favor. Tyler, enough. What do you mean? My real mom? Mama? What's he talking about? You are blood, and I raised you as a son. So that makes me your mother. The rest doesn't matter. No, oczywiście zawsze wybieram tą opcję, ale w tym wypadku zróbmy po prostu inny wybór i powiedzmy, że to tak ma znaczenie. It matters to me. Who is my real mom? My younger sister, Brooke. She died giving birth to you. You had a sister? Who is my father? You don't have one. <sighs> Jay! No! <sighs> oh, Christ's sake! Wiecie, dobra, okej. Okay. Myślałem, że wtedy nie zacznę walki, ale widzę, że jednak zacznę walkę. O, czy on mnie ściągnie? Nie, no dobra, y, obrońmy się przed Tylerem. Generalnie. Shouldn't have been Dale. Should have been you. Shh. Listen. Dobra, pojawiły się gliny, czyli tutaj mamy zmianę i też dowiedzieliśmy się, że w ogóle Sharon miała siostrę. I didn't. 
I swear. Porzucimy ich, czy im pomożemy? Dobre pytanie. Wiecie co? Wcześniej powiedzieliśmy, że to ma znaczenie i w ogóle oni tak naprawdę... Znaczy dobra, no teoretycznie to była jej siostra. W ogóle teraz mam pojebaną teorię, że tak naprawdę... Yy... Boże... Yy... Jak się nazywał dziadek? Nie pamiętam jego imienia, ale w każdym razie ojciec Vince'a jest tak naprawdę ojcem Jay'a też. Kurde, no nie wiem, pomóc im czy porzucić ich? Dobra, wiecie co? E, jako, że wcześniej wybraliśmy tę opcję, że to ma znaczenie... Kurwa, no nie wiem, ej, to jest trudny wybór. Dobra, ostatnio... No nie podejmowaliśmy tutaj jako Jay zbyt dobrych wyborów. Fuck, nie wiem. Nie wiem. To będzie miało na pewno na nich wpływ, ale... Jaki pytanie? Dobra, wiecie co? Wymknę się. Jolo. Don't you dare run, you coward! No dobra, to postarajmy się stąd uciec w takim rozrachunku. Jestem ciekaw, jak to wpłynie na ich sytuację, no ale taką decyzję podjąłem. Zobaczymy, czy to będzie ciekawy, dobry outcome. Czy zabiją naszą rodzinę, Tylera Sharon, czy nie. Przekonamy się za jakiś czas dopiero póki co. Musimy się stąd wykraść. W jakiś sposób. Oczywiście mam tutaj mnóstwo gliniarzy. Też jakieś psy policyjne. To może być największy problem. Okej, okay, no dobrze, że tutaj nie ma psa, tylko przed sam gliniarz. No dobra, Jay, co dalej? Podejrzewam, że to jeszcze nie koniec ucieczki, no właśnie. I want you to slowly lie down, arms overhead. If you try to, you know, make any sudden moves. Strzel policjanta, poddaj się. Dobra, wiecie co? Tu już lecimy w Jaya, trochę psychopata i nie podejmującego dobrych wyborów człowieka. Strzelamy. Najwyżej zginę. Dobra, Jay, a teraz uciekaj. Szybko. Nie wiem, co by się stało, gdybym się poddał. Wolałem tego nie ryzykować. Chcę uciec. Tylko teraz jeszcze jesteśmy mordercą, także już jest w ogóle pico bello magnifique. Czemu wyrzuciłeś pistolet? Jezus Maria. Dobra, to był zły, to był zły pomysł. Ale no, mówię, podejmujemy tutaj fatalne wybory jako Jay, także... YOLO. Jestem ciekaw, jakie będę miał wartości po... po tym... po tym chapterze. I że w ogóle nikt tu nie przybiegł, słysząc strzał, jakby trochę dziwne. No, zabiliśmy już dwóch policjantów, co najmniej. 
nie licząc tych, którzy musieli zginąć w ramach gry, bez powrotu odblokowano osiągnięcie, wartość, bezpieczeństwo stara się zapobiegać krzywdom, chronić innych, uprzejmy, o bardzo jestem uprzejmy <grym> A, pragnie pocieszać i uspokajać innych, szybko myślący bez wahania podejmuje decyzję, no czy ja wiem na jednej się trochę zawiesiłem dobra, zobaczmy to uwolniłem Winsa samotnie we wraku no właśnie, no i mieliśmy jeszcze oczywiście dwa outcomy na na to, kiedy tutaj jesteśmy jako Zoe. Teraz tak, tutaj, aha, dobra, tabliczkę osaczony przez dzika. Udało się uciec bez szwanku, mogliśmy też zostać ranni, ok. Opatrzono obrażenia, mogliśmy też ich nie opatrzać, ok, dobra. No, no, szkoda, że nie, no szkoda, że nie dać tego, bo w trakcie chaptera podejrzeć, bo wtedy może te rzeczy dwie zrobić. Zostaliśmy przesłuchani przez Bera, Ber zrobił się wredny. Tutaj mieliśmy jeszcze jakąś inną opcję, złamano nogę w rowie. Można było nie uciec z rowu, czyli wtedy ktoś by nas pewnie znalazł. I oczywiście powiedzieliśmy tutaj o chatce. Teraz tak. Co ciekawe, tym razem udało mi się bez... Yy, yy, Boże. Yy, podejrzeń yy, Dorlana. Nie wiem szczerze jak, bo wcześniej też się to starałem zrobić, ale cóż. No i pożegnałem się z WDSO. Yy, Obeszło się bez ostrzeżenia. No dobra, czyli przynajmniej mieliśmy tutaj inny outcome, mimo że i tak pożegnałem się z Vanessa. To jest akurat spoko. Mm, ach, czyli tutaj Teddy Roosevelt. Wiedziałem, że Roosevelt później tak nazwał na tą część Jay swojego psa, kiedy ucieka do Kanady, ale nie wiedziałem mienia. Tutaj co? Powiedziano Vanessa o Berze, mogę tego nie mówić. No i tutaj udawano Matiego. No dobra, czyli trochę chociaż nowych rzeczy porobiłem. Teraz tak, tutaj. Jay został adoptowany, zapytano o rodzoną matkę. I to jest ciekawa opcja, tego wcześniej się w ogóle nie dało dowiedzieć w inny sposób. Dowiedzieliśmy się, że właśnie Sharon miała siostrę. I Jezus Maria, jestem na 90% pewien, że ta siostra, yy, że Jay jest synem... Yy, Boże, jak się nazywał ojciec Vince'a? Zapomniałem. Jim, o. Że Jim po prostu zrobił jej dziecko, później uciekł. A, dobra, wygrano bójkę, mogliśmy bójkę przegrać, ale oczywiście gliniarze się pojawili tutaj. E, porzuciliśmy rodzinę. Tyler został aresztowany, ok, to dobrze wiedzieć. E, oczywiście ścigaliśmy się z gliniarzami. Osaczenie przez samotnego gliniarza. Ok, gdybym go nie postrzelił, zostałbym aresztowany. Ok, dobra, czyli tutaj... Tutaj się tego uniknąć nie dało, e, inaczej to by była kompletnie inna opcja, coś czuję, że to by była po prostu, byłoby to po prostu zakończenie historii Jaya, gdybyśmy tutaj dali się, mm, dali się aresztować. No dobra, tak więc cóż, no zaczniemy jeszcze w tym odcinku kolejny rozdział, e, bez zbędnego czekania, tylko naciskam Enter, halo Enter, no ale tak kiknę w łaju, e, będzie lepiej. No i cóż, no... Zobaczymy co dalej. Nie pamiętam gdzie dokładnie piąty rozdział się zaczyna. Na pewno będziemy mieli tutaj więcej Vanessy i to przede wszystkim mnie interesuje. Będziemy mieli też oczywiście Pola tutaj. I w tej interakcji z kolei będziemy trzymać kompletnie stronę szeryfa, a nie Sharon. Bo zakładam, że ona z tamtej chatki tak czy siak uciekła. Generalnie tutaj by takiego branchu nie było. No i też to, ten obrazek, ten obrazek jakby... Jak dobrze to widzieć. A to jeszcze lepsze do widzenia, że Vince przeżył jakby... Oh. No właśnie, także przynajmniej tutaj wszystko dobrze poszło. No gorzej generalnie... Gorzej z Jayem. Jay tutaj podejmuje same złe decyzje. Generalnie. No ale cóż. Shane, am I drunk, or are we sitting at a kitty arcade? <laughs> nope. Don't got no space invaders in here. Dobra, zamówimy whisky, Yolo. I'll take a whiskey. No ice. <laughs> oh, you will, will you? You got ID? Uh, no. I forgot it. Yeah? Then I forgot to serve you. <laughs> Your car break down or something? 
I just need a ride north. Well, I'm headed south. Try that fella. <sighs> Now, how's that for dumb luck? Excuse me. Are you headed north? How far? Hmm. Far as you'll take me? Well, I don't like hitchhikers much, but I'll bite. Who you running from? And what have you done to piss him off? I'm running from the cops. FBI, too. <laughs> For what? Not turning in your homework? <laughs> Sorry, kid. I can't get mixed up in it. What if we throw for it? Three darts each? I win. You give me a ride. If I don't, I'll buy you a drink. Two drinks? Ah, what the hell. I'm bored. Twenty-seven. Your turn. Nie mam bladego pojęcia nadal jak w te rzutki się gra. Nie wiem czy chcę je wygrać, czy chcę je przegrać. E, jakby, no nie wiem, jakby, no nie wydaje się być to trudne e, do, do zrobienia. Mówię, nie mam bladego pojęcia na czym polega ta interakcja tutaj. Po prostu poklikam ją losowo. Alright. Mmm, not bad. I've played before. Ready for round two? Nie wiem, jeżeli przegram to nawet dobrze, bo zobaczymy inny outcome. 47? Mówię, no nie mam bladego pojęcia co tu trzeba zrobić, no bo mogę zrobić tak i tak, po prostu kliknąć, nacisnąć. What's that? 25? Hey, slow down Robin Hood. I want my free drinks. Final round. Stakes are high. Po prostu kliknę następne na pałę. Co ma być to będzie? Bo nie wiem, czy to jest jakieś RNG, czy co to jest? Ooh. <laughs> Hanging in there though. For now. No rush, kid. Hate for you to mess up now. Też w ogóle wczoraj grałem w rzutki. E, generalnie. O, bullseye, nice. Did I win? You sharking me? I ain't got no patience for sharks. Nie mam bladego pojęcia nadal jak przegrać w tą grę nawet, szczerze. Can I help you? I'm looking for an 18-year-old male, sand-colored hair, connected to that motel shooting in Two Rock. Who's asking? Someone who was there. Shit. Fucking cops. Does this look like a place that serves 18-year-olds? <laughs> Go for it. I'll keep it busy. Have you seen him or not? His people killed my partner. He's going straight to death row. You sure you're a cop? You ain't dressed like one. I'm off duty. <laughs> This one's personal. Yeah, well, I ain't seen anyone. How about <laughs> you? Seen anyone underage tonight? Well, you look pretty young. Just answer the fucking question. Okay, let me think. Well, there's Shane at the bar. That big guy, Gene, who comes around for dinner. And Kyle. Oh, oh wait a minute, maybe it's Lyle. Did you see a teenager or not? No, I can say I did, but if I do, I'll call you. Or actually, uh, I could just call you anyway. Wolałem się stąd wysnikować, bo nie wiem jakby to się skończyło, gdybyśmy się nie wysnikowali e, generalnie, a chciałbym jednak trochę dalej uciec jednak. Przynajmniej, żeby z Vanessą się znowu spotkać. Hej!
Guess you weren't fucking around back there. Tell me the truth. You kill all those cops? Blow up the school bus? All that shit from TV? I don't want trouble. Shit, kid. You are the trouble. So did you do it? Tak, to ja. So what if I did? Had a feeling. Summer of 87. A buddy and I rob a grocery store up in Reno. When the cops find us, I get scared and run. They beat me to an inch of my life. My pal, black guy named Dave. He, uh, he wasn't so lucky. Ouch. No, oczywiście. Brutalność policyjna w Stanach. Szczególnie w stosunku do czarnych. Ale tym razem przynajmniej nie jedziemy na pacę, tylko jedziemy z nim. Podrzuci nas. E, także... Także no, do tego odkomu chciałem do, ogólnie doprowadzić, bo jest jednak inny outcom, a... Przynajmniej Jay wiemy, że ucieknie dalej. Again for the ride. Word to the wise. Lay low. Call a friend if you got one. No, dobra. To ponownie w Salt Lake City. I za chwilę zadzwonimy do Vanessy. Jestem też ciekaw, co by było, gdybyśmy nie mieli tego numeru. No, oczywiście mogłem to sprawdzić i go nie mieć, ale cóż. E, no, jednak chcę mieć to Vanessa, jak mówiłem, dlatego takie, a nie inne wybory podjąłem. Także co, zadzwonimy do niej jeszcze w tym odcinku, czemu nie? Yes. Please state your name. Tell her it's her study partner. Hello? I have a collect call from your study partner. Um, I, I don't have a... Oh my god. Uh, yes, I accept. I was wondering when you call. Vanessa, I need help. Why? What's wrong? I'm in Utah. I don't have any money. I've barely slept. Ooh, slow down. Utah? Are you in some kind of trouble? The cops. They think I did something. I didn't, but... What do they think you did? There was this burglary, and I was there. I was part of it. But I swear, I, I didn't want to be. I got dragged in, and now they think... Uh... It's okay, Dean. I believe you. You do? I have good instincts. You're not that kind of person. Look, things have been shitty here, too. My dad's convinced you were a drug dealer. He found an old bag of weed in my t-shirt drawer, and now I'm grounded for, like, half the summer. Seriously? I know. He's fucking crazy. Where are you now? Salt Lake City. Near the... Uh, the Sabrina Hotel? Okay, I'll book you a room. You can order room service. Take a nap, and later I'll call to check that you're... Vanessa? <sighs> you know what? I'll meet you there. Wait, you'll... Don't you have finals? Screw finals. I'd rather help a friend. No. It's dangerous here. You shouldn't come. To Salt Lake City? I've been. It's weird, but it's safe. But are you sure? Don't worry about me. Seriously. I'll book the room under my name. 
No dobra, to to się zakończyło praktycznie w identyczny sposób, jak i wcześniej. No i cóż, wydaje mi się, że dosłownie na tej samej scenie kończyłem któryś tam z tych odcinków, kiedy pierwszy raz to graliśmy. W każdym razie tą scenę u pola rozegramy sobie w odcinku kolejnym, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.